चला गोष्ट ऐकायची वेळ झाली सगळे रेडी एक दोन साडे माडे तीन गोष्टीचं नाव आहे केवढा हा गोंगाट हे प्रथम बुक्स पब्लिकेशनच पुस्तक आहे लेखिका आहे रोहिणी निलकेणी चित्र काढली आहेत अँगी आणि उपेश मराठी अनुवाद मुकुंद टाकसाळे शृंगेरी श्रीनिवास हा शेतकरी एकदा आपल्या सर्वात चांगल्या गायी घेऊन गुरांच्या प्रदर्शनाला निघाला होता त्याच्या गावाजवळ जो राष्ट्रीय महामार्ग नव्याने झाला होता त्यावरून तो चालला होता त्या मोठ्या रस्त्यावरून किती तरी मोटार गाड्या आणि ट्रक धावत होते प्रत्येक गाडीचा ड्रायव्हर पा पा पी पी पॅ 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 असा जोर जोरात आवाज करत हॉर्न वाजवत होता गायींना तो आवाज मुळीच आवडला नाही त्यांनी तर परत घराकडे पावलं वळवली त्यांना पुढे नेणं श्रृंगेरी श्रीनिवासला शक्यच नव्हतं त्याने जोर जोरात हात हलवून ड्रायव्हर मंडळींना हॉर्नचा तो कर्कश आवाज थांबवा असं सांगितलं पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही त्याला पाहून त्यांनी आणखी जोरात हॉर्न वाजवले तो हॉर्नचा आवाज त्याच्या अगदी डोक्यातच गेला बराच काळ तो तसाच डोक्यामध्येच राहिला त्या दिवशी त्याचं सगळंच बी नसलं तो सरळ गायींना घेऊन परत आपल्या घरी गेला हमा गायी पुन्हा गोठ्यात आल्यावर एकदम खुश झाल्या पण त्याच्या डोक्यातून काही केल्या तो आवाज गेला नाही नवशिक्या बँडवाल्यांच्या बेसुऱ्या बँड सारखा तो त्याच्या डोक्यात थैमान घालत होता त्याच्या भोवतालचे इतरही आवाज आता त्या बँडमध्ये सामील झाले अगदी रोजचे नेहमीचे आवाजही श्रृंगेरी श्रीनिवासला अचानक कर्कश वाटायला लागले बेडकांचं डराव डराव त्याला गोंगाटासारखं वाटू लागलं रातकिड्यांची नेहमीची किरकिर त्याच्या कानाला कर्कश वाटू लागली घो 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 करणाऱ्या घुबडांना दूर पिटाळून लावावं असं त्याला वाटू लागलं पहाटे चार वाजता कोकिळ पक्ष्याचा आवाज कानावर पडल्यानंतर तो त्यांच्यावर वैतागला पहाटे पाचला नेहमीप्रमाणे गायी हमरू लागल्या तेव्हा त्यांचाही त्याला राग आला आणि त्या चोंबड्या कोंबड्याला पहाटे गजराच्या घड्याळ्याप्रमाणे आरवायला कुणी सांगितलंय आणि तो मूर्ख वाघ बस झाली त्याची ती डरकाळी बिचारा श्रृंगेरी श्रीनिवास त्याचे कान अगदी किटून गेले शांतता हवी म्हणून तो अगदी वेडा झाला होता मुलं मोठ्याने बोलली म्हणून तो त्यांच्या अंगावर जोरात ओरडला प्रेशर कुकरच्या शिट्ट्या मागून शिट्ट्या सुरू झाल्यावर त्याने पार्वती अम्माकडे डोळे वटारून बघितलं श्रृंगेरी श्रीनिवास त्याला हवी होती फक्त शांतता घरातला प्रत्येक जण त्याला शांतता मिळावी म्हणून धडपडत होता पार्वती अम्माने मुलांच्या अंगावर खेकसणं बंदच करून टाकलं मुलंही अजिबात आवाज न करणाऱ्या मऊ चेंडूने क्रिकेट खेळू लागली गायींनीही हंबरणं बंदच करून टाकलं किरकिरणारे रातकिडे आणि ओरडणारी घुबड तर दुसऱ्याच गावाला पळून गेली एवढंच कशाला वाघाने सुद्धा डरकाळी फोडणं बंद करून टाकलं पण तरीही श्रृंगेरी श्रीनिवासला काहीच गोड वाटेना प्रत्येक जण शांत राहण्यासाठी म्हणून जो गोंगाट करत होता तो त्याच्या कानावर आदळत होताच एका सकाळी तो म्हणाला मी इथून दूरच निघून जातो कसा पार्वती अम्मा म्हणाली अहो थांबा कुठे मिळणार शांतता तुम्हाला श्रृंगेरी श्रीनिवासने तिच्याकडे आठ्या घालून पाहिलं आणि तो गावापासून दूर निघाला लवकरच तो नव्या गावाच्या जवळ आला त्या कर्णकर्कश गावात गोंगाट करणारी माणसं त्याला दिसली त्याच्या जवळून एक माणूस जात होता त्याच्या कानातून वायर लोंबत होत्या श्रृंगेरी श्रीनिवासला टिंगडिंग 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 असं काहीतरी संगीत ऐकू आलं तो माणूस विलक्षण आनंदात दिसत होता जवळचे ट्रक जोरजोरात हॉर्न वाजवत होते हे त्याच्या गावीही नव्हतं हे काय आहे श्रृंगेरीने त्या माणसाला विचारलं हो हे माझे हेडफोन आहेत त्यातून कसा आवाज ऐकू येतो हे ऐकायचं तुम्हाला असं विचारत त्याने ते हेडफोन त्याच्या कानावर चढवले वा 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 फक्त डिंगडिंग 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 टिंगडिंग हॉर्नचा आवाजच गायब 
अगदी हेच हेच हवं होतं मला श्रृंगेरी म्हणाला श्रृंगेरी श्रीनिवास गावात गेला त्याने चांगल्यापैकी हेडफोन खरेदी केला आणि तो आपल्या कानावर ठेवला हश आता गोंगाट एकदम बंद नवा हेडफोन घेऊन तो त्याच्या खेड्यात परत आला त्याला बघून त्याच्या बायकोला आनंद झाला श्रृंगेरी श्रीनिवास तिच्याकडे पाहून तोंडभर हसला त्याच्या मुलांनी हेडफोन लावायला त्याला मदत केली आणि छान सुंदर संगीत त्याला लावून दिलं आत्ता श्रृंगेरी श्रीनिवासला मोटार गाड्यांचा किंवा बेडकांचा खूप राग आला तर तो सरळ हेडफोन कानाला लावतो आणि शांततेत ऐकतो किंवा तो चांगलं संगीत ऐकतो आता त्याच्या खेड्यात गायी पुन्हा हमरायला लागले आहेत कोकिळ पक्षी परत आले आहेत बेडूक डराव डराव करू लागले आहेत आणि रातकिड्यांची किरकिर परत सुरू झालेली आहे पण रस्त्यावरच्या मोटार गाड्या मात्र तसाच कर्कशा आवाज करत आहेत पा पा पी 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 पॅ पॅ किती नकोसा वाटतो हा आवाज श्रृंगेरी श्रीनिवासला त्याच्या गायी घेऊन पुन्हा गुरांच्या प्रदर्शनाला जायचं अरे पण न्यायच्या कशा त्या गायी त्यांनाही हेडफोन घालावे का आ गोष्ट संपली पण तुम्हाला पण अजून गोष्टी ऐकायच्या आहेत ना मग या डब्ल्यू 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 डॉट बुक्स डॅट स्पीक डॉट कॉम वर भेटूया